chegando o Atlético Mineiro e Bragantino, que jogam no domingo, 4 da tarde, na Arena MRV. Pois é, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino é o jogo da TV Globo para Minas Gerais, ainda não foi divulgado é, se é para todo o estado de Minas ou se é para a região de Belo Horizonte algumas outras, porque tem Vasco e Palmeiras no mesmo horário e a gente sabe que os times cariocas, por exemplo, dominam a região de Juiz de Fora e os paulistas no sul de Minas também são muito fortes. De qualquer maneira, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino vai passar no Premier para todo o Brasil. Então, se não, não for transmitido na TV Globo na sua região, é o Pay Per View a sua opção nesse domingo às quatro da tarde. O Atlético Mineiro que vive já a expectativa para virar o confronto contra o Fluminense na Libertadores da América, jogo que vai ser na quarta-feira. Ao mesmo tempo, tem um brasileirão bem errático, vamos dizer assim, um brasileirão aquém do esperado. A gente sempre começa, e eu, eu tenho muito viva essa memória do nosso primeiro onde assisti do Brasileirão, que foi, os nossos palpites são sempre para Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e mais alguém que vier, tipo Botafogo, que está muito forte agora. Mas o Atlético Mineiro está mal, né? No Brasileirão a gente não pode dizer que é uma boa campanha. Nesse momento ocupa a décima colocação, estamos fazendo o programa na sexta-feira, antes de começar a rodada. Ocupa a metade da tabela, está em décimo lugar. E contra um time que também nos decepciona constantemente aqui no Brasileiro, o Red Bull Bragantino, que começa a rodar em décimo segundo, Marinho. E aí? É, é difícil de ter uma previsão muito clara do que vai acontecer, né? Porque ao mesmo tempo que o Atlético Mineiro vai bem nas Copas, ele não vai bem no Campeonato Brasileiro. O Galo, ele vive um momento, Alain, de indícios de crise interna. Eu não sei se você viu, na saída do jogo pela Libertadores, o Hulk discutindo com o Scarpa, uma briga ali, uma discussão muito forte. O Lianco precisou intervir, acabou empurrando o Scarpa, depois se manifestou, dizendo que não era é, questão de evitar que os colegas continuassem discutindo e tal. Então, mesmo que tanto o Hulk quanto o Scarpa tenham amenizado, colocado panos quentes na situação, é um momento no mínimo tenso, no mínimo de nervosismo do Atlético Mineiro que perdeu para o Fluminense o seu jogo de arrancada das quartas da Libertadores. Para o Brasileirão, a expectativa é de poupar jogadores, porque o Atlético não está ali lutando contra o rebaixamento nem disputando as primeiras posições. O Otávio, o Zaratio, o Alisson e o Saravia estão entregues ao departamento médico, não podem atuar. O foco é total na competição continental. Portanto, como eu falei, alguém, alguns jogadores, talvez até todos, possam ficar fora desse jogo contra o Red Bull Bragantino. Já o Bragantino, ele deve ter o Vinicinho como titular nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Foi o jovem cria da base do Bragantino que fez o gol de empate da partida contra o Grêmio na última rodada. Jadson está suspenso, o Lincoln está de volta e no departamento médico nós temos o Nathan Mendes, o Eric Ramírez, o Lucão e o Juninho Capixaba. Você que está nos acompanhando, não esquece do like, não esquece da inscrição no canal do Globo Esporte e do sininho de notificações sempre ativado, onde assistir sempre nas segundas e sextas-feiras. Segunda, uma da tarde, sexta ao meio-dia, te contando como acompanhar os principais eventos esportivos do planeta. Bora para os palpites, para esse jogo de Atlético Mineiro e Bragantino. Eu vou começar com vitória, ou melhor, com empate, com vitória de ninguém. Eu ia dar a vitória para o Galo, mas lembrei que vai com reservas. Então, empate é o meu palpite. E aí, Alain? Eu também vou no empate, tá? Tava, tava aqui torcendo pra você ir na vitória do Atlético pra gente ficar diferente aqui. Você falou vitória, eu... Não, mas vamos no empate, porque nenhum dos times demonstra confiança, não. Não tem jeito. Não, é, eu, eu, eu ia na vitória do Atlético, mas eu olhei aqui, não, reserva, não, esquece. Bora no, bora no empate, não vai, não. É difícil confiar no Galo, né? Não tá, não tá assim, demandando tanta confiança, nem mesmo com titulares. Imagina com reservas, né? E no então, Bragantino vamos... não dá pra confiar nunca. Nunca, nunca. Quando a gente menos espera, daí mesmo que não vem nada, como diz o ditado. Uau.